uh, Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih yang berhormat Datuk Seri Yang Dipertua. Saya ucap terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk membahaskan laporan kajian semula persepadanan bahagian-bahagian pelihara ini. Saya akan teruskan kepada poin-poin yang hendak saya bangkitkan. Yang pertamanya, saya dan juga kita di dalam Dewan ini melihat banyak kelainan-kelainan yang telah wujud dalam proses atau proceeding persepadanan kawasan pilihan raya yang diadakan di dalam Dewan ini dibandingkan dengan persepadanan yang sebelum ini dengan yang sekarang ini. Tidak termasuk dengan status embargo. Saya menyenaraikan ada lima perkara yang berlakunya kelainan dalam pembentangan pada kali ini. Yang pertamanya pembentangan uh, persepadanan kali yang ke-6 dalam sejarah negara iaitu pada tahun 2018 ini adalah satu prosedur yang dilakukan setelah berlalunya tempoh 15 tahun selepas uh, persepadanan pada tahun 2003 yang lalu iaitu kali yang kelima. Sedangkan pada kali yang keempat dan kali yang kelima tempohnya hanya 9 tahun iaitu 1994 sehingga 2003 yang pertama. Yang keduanya tidak ada suatu uh, usul ataupun rang undang-undang yang sebiasanya dibawa bersama dengan persepadanan ini iaitu penambahan jumlah kerusi parlimen berbanding tempoh yang sebelum ini semuanya ada pertambahan kursi parlimen yang akan saya uh, ulas selepas ini yang ketiganya jika kita lihat pembentangan pada kali ini berbanding dengan pembentangan yang terakhir sebelum ini pada tahun 2003 tempoh kuat kuasa persepadanan ini ataupun draft perintah yang akan diluluskan nanti hanyalah sekitar 4 bulan kalau sekiranya pilihan raya umum 14 diadakan Hingga ke tempoh terakhir iaitu bulan 6 ditambah dengan 3, 60 hari uh, untuk tempoh pilihan raya. Sedangkan pada tahun 2003, ya Bapak Mat, Yang Pertua, uh, diluluskan draft perintah persepadanan ini pada 7 hari bulan 4 tahun 2003 tetapi pilihan umum ke uh, tahun 2014 diadakan 1 tahun selepas itu iaitu pada 21 hari bulan 3 tahun 2004. Ke yang keempat berbezanya ialah Sabah, salah satu negeri di dalam uh, Malaysia ini tercicir di dalam proses persepadanan ini for the first time dengan izin. Yang kelimanya ialah waktu berbahas 10 minit saja. Sedangkan dalam tahun 2003 ya Bapak Mat, mengikut rekod handset parlimen diberikan kepada ahli parlimen 2 hari untuk berbahas iaitu 7 hari bulan 4 hingga 8 hari bulan 4 2 hari. Kita ni hanya a quarter quarter day ni, suku hari saja. Ya Muhammad uh, ya Dipertua, saya ingin uh, mengemukakan satu persoalan untuk dijawab oleh pihak kerajaan. Kenapa proses atau proceeding persepadanan uh, kawasan pilihan raya pada kali ini yang diadakan mengikut artikel 1133 3A1 Perlembaga Persekutuan tidak dibuat bersekali dengan artikel 46 Perlembaga Persekutuan iaitu uh, penambahan jumlah kerusi parlimen. Saya ingin merujuk kepada jadual 11 di dalam uh, jilid 1 uh, laporan ini yang uh, menunjukkan kepada kita bahawa lima kali proses persepadanan yang dilakukan sebelum daripada ini iaitu tahun 58, 74, 84, 94 dan 2001, 2003 semuanya mempunyai penambahan kursi parlimen. Pada tahun 1974 iaitu kali yang kedua ditambah 10 kursi parlimen menjadi 114. Kata tahun 84 ditambah 19 menjadi 133. Kata tahun 94 kata baru boleh ya. sikit. Sikit ya. Ya ya. Uh, tentang penambahan kursi ini adakah Kota Baru sedar bahawa tanpa 2 2 per 3 suara majoriti mereka tak boleh tambah kursi. Sedar tak? Itu ada dalam urai saya. Terima kasih. Sekejap saja. Dan tahun 1994 ditambah 12 kursi menjadi 166. Dan pada tahun 2003 ditambah 21 kursi menjadi 116. Memang alasan ini diberikan oleh pihak kerajaan saya rasa saya kira 
ialah mereka lack of two-third majority. Namun demikian perlu kita tahu bahawa dalam soal menambahkan kursi parlimen apabila sampai waktu, waktunya is very timely now. Saya kira bukan saja pihak kerajaan akan menyokong, pihak pembangkang sendiri, kita sendiri pun mahukan kepada tambahan kursi ini. Lebih itu daripada itu yang berhormat uh, yang petua, saya ingin kemukakan bahawa bagi negeri Terengganu Penambahan kursi tidak dibuat sejak tahun 1984 lagi. The last time ditambah satu kursi menjadi lapan kursi parlimen pada tahun 1984. Dah berapa belas tahun, berapa puluh tahun. Kelantan yang terakhirnya tambah satu kursi tahun 1994. Selepas itu 2003 tidak ditambah sehinggalah ke hari ini. Ini menunjukkan satu ketidakseimbangan antara jumlah penduduk ataupun jumlah pemilih dengan bilangan Uh, kursi parlimen di negeri-negeri ya Bu Ahmad. Saya juga ingin menarik perhatian di sini dalam tempoh yang ter terhad ini bagaimana eksersis yang dilakukan oleh pihak kerajaan melalui SPR ini menunjukkan ketidakseimbangan ataupun mewujudkan ketidakcekapan servis atau perkhidmatan yang akan diberikan oleh wakil-wakil rakyat terutamanya di kawasan luar bandar, kawasan bandar Mungkin ada alasan, ada kemudahan, komunikasi, infrastruktur dan sebagainya. Saya nak menekankan kawasan luar bandar. Sebagai contohnya, pada pandangan saya tidak wajar sama sekali. Kawasan-kawasan seumpama baling mempunyai pengundi 94,809. Kuala Kedah 91,478. Tumpat 101,318. Bacuk 83,139. 139 Marang 95904 Dungun 82000 lebih Kemaman 98000 lebih sedangkan kawasan-kawasan seumpama Muar satu bandar hanya 45862 air hitam 42962 dan banyak lagi lah contoh-contoh yang saya rasa boleh dilihat di dalam laporan yang dikemukakan ini Ya Bapak, uh, Tuan Speaker, saya juga ingin menyatakan apa yang disebut oleh Yang Bapak Pekan semasa membentangkan uh, laporan ini tadi. Jumlah pengundi pada kali terakhir persepadanan dibuat tahun 2003 adalah 8.34 juta. Dan uh, pada masa itu ditambah pada masa itu dan uh, pada kali ini ditambah 11.38 juta penambahan iaitu 36% ditambah antara yang terakhir dan juga yang sekarang ini dengan pertambahan 36% ini juga merupakan satu perkara yang amat tidak wajar kawasan uh, jumlah uh, apa ni kursi parlimen tidak ditambah dan satu lagi perkara yang berhormat tuan speaker walaupun di dalam proses persepadanan ini dikatakan ada proses siasatan, proses uh, yang diberikan peluang parti-parti politik untuk mengemukakan bantahan dan sebagainya. Tetapi kenapa saya ingin bertanya kepada SPR, dalam proses untuk persepadanan ini, SPR paling susah untuk memenuhi hasrat parti-parti politik. Saya kira semua parti pembangkang, saya kira lah meminta untuk berjumpa dengan SPR. Walaupun sepatutnya tak perlu diminta. SPR perlu entertain we are stakeholders kita adalah stakeholders kepada proses demokrasi pilihan raya yang ada di dalam apa ni negara kita ini boleh ketua baru 20 saat Datuk Datuk ada betul uh, ketua baru sebut soal proses saya ingin tanya kepada ketua baru adakah ketua baru sedar bahawa dalam perlembagaan di sana ada peruntukan untuk setiap persepadanan ini ada pakar pemetaan yang dilantik oleh Pertuan Agong tapi itu tidak dibuat oleh SPR. Ya, itu satu perkara yang saya sedar dan saya masuk minta masuk dalam ucapan saya. Ya, Muhammad Datuk uh, Yang Dipertua, akhirnya saya nak menyebut bahawa ini adalah satu uh, satu exercise yang saya rasa uh, belum lengkap ataupun uh, still not in order dengan izin untuk dibawakan ke Dewan ini dan atas dasar faktor-faktor yang saya sebutkan di sini, saya bagi pihak parti saya menyatakan sepatutnya pembentangan ini belum lagi dibentangkan di sini. Terima kasih.
Ya, simpai renggang.